ருசியான எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச மாதிரி முருங்கையால பூண்டு ரசம் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் முருங்கையால பூண்டு ரசம் ஜெனரலா எல்லாருமே பண்றது தான் பட் இந்த மெத்தட்ல பண்ணீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் வேணான்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க ஈவன் குழந்தைங்க கூட பட் இதுல ஒரு ஸ்பெஷல் என்னன்னா பிரசவத்துக்கு அப்புறம் அதாவது ஆப்டர் டெலிவரி ஃபர்ஸ்ட் டூ டு த்ரீ டேஸ் நீங்க புளி நிறைய எடுத்துக்க கூடாது காரம் நிறைய எடுத்துக்க கூடாது பருப்பு சேர்க்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த டைம்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ டு த்ரீ டேஸ்க்கு எடுத்துக்கிற ரசம் இதுதான் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த ரெசிபி போஸ்ட் டெலிவரி ரெசிபியா கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் வாங்க இது எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரசத்துக்கு தேவையான பூண்டு சீரகம் மிளக நான் இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஜஸ்ட் ரஃப் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக இதுல ஒரு நல்ல பழுத்த தக்காளிய விழுதா அரைச்சு வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷனல் இந்த பூண்டு ஜென்ரலா நீங்க ரசம் வைக்கணும்னா ஆப்ஷனல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் போட்டீங்கன்னா பூண்டு ஆட் பண்ண மாதிரி தெரியாது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டெலிவரிக்கு அப்புறம் கொடுக்க வேண்டிய ரசமா இருந்தா கண்டிப்பா ஆட் பண்ணுங்க மூணு பூண்டு நான் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ரஃபா தட்டி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அது கூட ஒரு சின்ன கப் முருங்கை இலையா நான் வாஷ் பண்ணி கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் புளி கொஞ்சமா எடுத்து தண்ணியில ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஒரு பேன்ல நம்ம பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பட்டர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது டெலிவரிக்கு அப்புறம் அது மெல்ட் ஆனதும் அதுல வந்து இந்த பூண்டை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அந்த வாசனை நல்லா இருக்கும் அந்த பட்டரும் பூண்டும் சேர்ற வாசனை நல்லா இருக்கும் அதுல வதக்கி எடுத்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப சுவையாவும் இருக்கும் இந்த ரசம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணி இருக்கிற முருங்கை இலைய நம்ம இதுல ஆட் பண்ணி ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நான் வதக்கிக்கிறேன் எண்ணெயில வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஜென்ரலா நீங்க ரசம் வைக்கணும்னா நீங்க பூண்டு இலைய வச்சு ஜஸ்ட் நீங்க வந்து தண்ணி ஊத்தி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வதக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இலை கொஞ்சமா போட்டுருக்கிறதுனால நான் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வதக்கிருக்கேன் நிறைய இலை இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கினது தெரியுது பாத்தீங்களா இப்ப நம்ம வந்து கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் மூடி வச்சு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வேக விடுறேன் த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு இலையில இருக்கிற ஜூஸ் அந்த கார்லிக்ல இருக்கிற ஜூஸ் எல்லாமே தண்ணியில நல்லா இறங்கி இருக்கு வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த பட்டரோட சேர்த்து இதை நம்ம தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம ரசத்தை தாளிச்சுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் பெருங்காயம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது டெலிவரிக்கு அப்புறம் அது பொறிஞ்சதும் கடுகு போட்டுக்கலாம் வரமிளகா போட்டுக்கலாம் ரொம்ப காரம் வேண்டாம் ஒண்ணு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்சு வெங்காயம் கருவேப்பிலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது லைட்டா வதங்கினா போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தட்டி வச்சிருக்கிற பூண்டு மிளகு சீரகம் இருக்கு இல்லையா அதை இதுல வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பூண்டு சீரகம் மிளகு எல்லாமே இந்த ஆயில நல்லாவே ஃப்ரை ஆகட்டும் நல்லா வாசம் வரட்டும் நல்லா வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தக்காளிய அரைச்சு விழுத நம்ம இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா வதங்கட்டும் எண்ணெயில நல்லா வேகட்டும் வெந்ததும் மஞ்சள் பொடி போட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்கிற புளி தண்ணினா புளி தண்ணி கொஞ்சம் திக்கா தான் கரைச்சி வச்சிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம பாயில் பண்ண தண்ணியும் இதுல ஆட் பண்ணும் இல்லையா அதனால அதுக்கப்புறம் புளிப்பு ஜாஸ்தியா இருந்தா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளி தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு கூடவே வேக வச்ச அந்த முருங்க இலை பூண்டு நான் இதுல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த தண்ணியோட டேஸ்ட் பாத்துக்கோங்க உப்பு இப்பவே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா டேஸ்ட் தெரியணும் இல்லையா ரொம்ப கொதிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது லைட்டா கொதி வந்துச்சுனாவே இல்ல கொதி வரக்கு முன்னாடியே நம்ம கொத்தமல்லி தொலை தூவி இறக்கலாம் சர்வ் பண்ணலாம் எந்த கசப்புமோ இல்ல காட்டமோ எதுவுமே இருக்காது குழந்தைங்களும் கூட நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க முக்கியமா டெலிவரிக்கு அப்புறம் பருப்பு எல்லாம் குடுத்தீங்கன்னா கேஸ் ட்ரபுள் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த டைம்ல இந்த மாதிரி நீங்க குடுக்கலாம் பூண்டு ரொம்ப நல்லது பால் குடுக்கிற தாய்மார்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த முருங்கையில கண்டிப்பா சாப்பிட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆப்டர் டெலிவரி மில் செக்ரீஷனுக்கும் ஈஸி டைஜஷனுக்கும் இந்த ரசம் ஆப்டர் டெலிவரி கண்டிப்பா கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் ஜென்ரலாவும் நீங்க வந்து வீட்டுல இந்த ரெசிபி செஞ்சு சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா செஞ்சு பாருங்க வெரி டேஸ்டி முருங்கையால பூண்டு ரசம் ஃப்ரம் ஆச்சிஸ்கோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்